Hoje era um dia atarefado em casa do Ruca. A mãe e o pai iam dar uma festa surpresa ao avô. Tadá! O bolo de anos está feito. Já só falta mais um milhão de coisas para acabar. Bem, não te aflijas com os enfeites. Eu trato disso. Ups! <risos> e a minha tarefa é rapar o creme da batedeira, não é? <risos> Sim, e também ficas com a tarefa de dares uma volta com o avô para o distrair Está bem, e qual é a tarefa da Rosita? A tarefa dela é ajudar a embrulhar o presente do avô <risos> Mas acho que ela se adiantou A Rosita bonita oh, O presente, esqueci-me de fazer um desenho para dar ao avô Então despacha-te eles devem estar a chegar a qualquer instante. Ah, oh, eu escondo o bolo. Escondo os laços. Vovó! Vovó! Olá a todos. Oh, vocês estão a ficar tão grandes. Pois, não tarda nada, já podem andar comigo a passear às cavalitas. <risos> e tu, tigre, estás cheio de vontade de dar o nosso passeio? Ué, sim! <risos> Tenho a certeza de que vão gostar. E quando voltarem, vamos todos ter um jantar sossegado de família. Adeus! Adeus! Olha, Ruca, estava a pensar que podíamos ir de bicicleta até ao recanto das Amoras e depois subir até ao topo. O que achas? Recanto das amoras? O Ruca teve uma grande ideia. Ele podia apanhar amoras para dar de presente ao avô. Então, Ruca, o que me dizes? Pega na bicicleta e toca a girar. Para o recanto das amoras! Ah, há anos que não vinha aqui. Onde é que estão as amoras? <risos> Bem, não estão aqui na estrada, mas somos capazes de encontrar algumas no trilho. Vamos! Qual destas árvores é que dá amoras? <risos> Nenhuma! As amoras nascem em arbustos. Shhh, escuta! Um cardinal! Estás a vê-lo por aí? É um pássaro vermelho. Não. Bem, talvez eu consiga chamá-lo. Piu, piu, piu. Por que não o chamas também? Piu, piu, piu. Resultou. Uau, avô, não sabia que falavas língua de pássaro. <risos> Aqui é que és capaz de encontrar amoras. É solarengo, montanhoso. Avô, olha! Um viado de cauda branca. Que beleza! Por que é que se chama assim? A cauda não é branca. Ele mostra a cauda branca quando se assusta. Ups! Hum, viste? <risos> Acho que lhe interrompemos o almoço. Aqui tens arbustos de amoras. Amoras? Oh, quase não sobraram nenhumas. O viado tinha fome. Vamos, Ruca. A melhor paisagem da cidade fica já ali à frente. O Ruca pôs as amoras no saco. Ele esperava vir a encontrar muitas mais. Mas ficou desiludido quando chegaram ao cimo da colina e não havia nenhuma amora à vista. Avô, estás a ver alguma amora? Ou framboesa? Ou qualquer coisa assim? <risos> não, mas olha só que paisagem! Olha, um balão de ar quente! Olá! 
<risos> Acho que não te ouvem, Ruka. Mas são capazes de nos ver a dizer adeus. Ei! Olá! Olá! <risos> Ah, que dia perfeito! Sabias que eu hoje faço anos? Ah, oh, sim. O que foi, tigre? Eu queria apanhar muitas, muitas amoras para te dar de presente de aniversário. Mas não encontrei quase nenhuma. Ruka, tu já me deste um presente fantástico. Passei a tarde toda com o meu neto. Que mais podia eu querer? Tem piada? As luzes estão apagadas. Surpresa! <risos> então não era um jantar sossegado em família? Achei que assim era mais giro. E achaste bem. Obrigada por distrair o avô. Divertiram-se. Sim, mas não encontrei muitas amoras. Acho que o que tens aqui é suficiente. Suficiente para quê? É bolo de limão, com amoras por cima. O meu preferido. Vem cá, Ruca. Tu também, Rosita. Ajudem-me a soprar as velas. Um, um dois, dois, três! três. <risos> Nesse dia, o Ruca aprendeu que o tempo passado com quem se gosta é dos melhores presentes que há. Mascote da turma! <risos> Olhem para ele! O que é que ele está a fazer? <risos> está a dar uma corrida. Os hamsters também fazem exercício. Muito bem, quem quer dar comida ao Oscar? Oh, eu, por favor! <risos> está bem, Ruka. Podes dar tu comida ao Oscar. Mas não desde mais. O Ruka teve cuidado em não dar muita comida ao Oscar. <risos> Acho que ele precisa de mais água. Tens razão. Estou impressionada, Ruka. Tens muito jeito para tratar da mascote da turma. Obrigado, professora. Queres tomar conta do Oscar durante o fim de semana? A sério? Quero! Por que é que não posso tomar eu conta do Oscar? Eu gosto de hamsters. Eu também. E tomo bem conta de animais. Vá, meninos. Eu falei com os vossos pais e vão todos levar o Oscar um fim de semana inteiro. A sério? Ai! Mas este é o fim de semana do Ruka. O Ruka ficou muito feliz. Já vamos deixar o Oscar aqui, até arranjarmos um sítio bom. Ele pode ficar no meu quarto. Não sei se será boa ideia, Ruka. Os hamsters não dormem à noite e não deixam dormir. Eu não me importo. Ratinho! Este é o Oscar. É um hamster. É a mascote da turma. Ratinho Chiro! Não, Rosita. É um hamster, não é um rato. Tem chino para o ratinho? Não, ele já comeu. E ele é um rato, não é um hamster. Ou melhor, é um hamster, não é um rato. Quer queijo? Oh, não, o ratinho não gosta de queijo. <risos> Há mais alguém que quer conhecer o Oscar. O Oscar já conhecia a mãe, o pai e a Rosita. O Ruka não estava a ver quem seria. Riscas! Riscas não gosta de ratinho! Ele só tem de se habituar ao Oscar. Se ficarmos atentos ao Riscas e lhe dermos muita atenção, tenho a certeza que vai correr tudo bem. Mas não foi fácil o Ruka prestar atenção ao Riscas com um hamster tão querido ali em casa. Pronto, que tal, Oscar? Assim tens uma bela vista dos meus brinquedos. 
Tens aí a tua roda, a tua comida, a tua garrafa d'água. Havia demasiada animação para as atenções chegarem para o brincalhão do Riscas. Vamos lá, Oscar. Passinhas, que bom! Hum, que bom aspecto. Obrigada. Oh, esqueci-me de dar comida ao Oscar. Posso me levantar? Desde que não te demores. Está bem. Ao entrar à pressa pela cozinha, o Ruka não reparou que tropeçou no prato de comida do Riscas. Nessa noite, o Risca já não se lembrava da sua comida entornada. Ei, olha! Um rato de brincar! Aposto que o Oscar vai gostar de brincar com isto. Olha, Oscar! Olha este ratinho! Já estás pronto para te deitar. Não te esqueças, prometeste que punhas água ao riscas. Está bem, mãe. Vou lá agora. <risos> Eu sabia que ias gostar. Só o raquinho. Podemos ser grandes amigos. <risos> Num instante, o Ruka esqueceu-se que tinha de pôr água ao riscas. Na manhã seguinte, o Ruka estava um pouco preocupado. Mãe, não encontro riscas. Ele deve estar por aí, Algures. Apesar de que, pensando bem, eu também não o vi. Oh, oh, esqueci-me de pôr água ao riscas. Coitado do riscas. Acho que estás a tomar bem conta da mascote da turma. Mas se calhar devias dedicar mais tempo ao teu animal de estimação. O Ruka sabia que a mãe tinha razão. Pois, tenho de encontrar o Riscas. O Ruka finalmente encontrou o Riscas no quarto, mesmo em frente à gaiola do Oscar. Não! Riscas, não! Deixa o Oscar em paz! Não! Oh, desculpa, Riscas. Pensei que andavas atrás do Oscar. Mas tu tens a sede. Anda! Eu vou-te dar água. Toma lá, Riscas. Um presente. Desculpa, Riscas. Eu estava tão ocupado a tratar do Oscar que até me esqueci de ti. Ao que parecia, o Riscas perdoar o Ruka. Somos amigos outra vez? <risos> Podíamos ser todos amigos. <risos> e ficaram todos amigos. Foi aí que o Ruka percebeu que podia partilhar o seu tempo. O Ruka e a família estavam a terminar um pequeno almoço muito especial. O pequeno almoço de aniversário surpresa do pai. Hum. Gostaste? Se gostei. Obrigado por me fazerem um pequeno almoço tão delicioso. Obrigado a todos. Parabéns! <risos> Obrigado, Rosita. Oh, é melhor eu ir indo. Prometi ao avô que eu ajudava no jardim. Bem, olhem tantas ervas daninhas. Estou a ver que o nosso jardim também precisa de trabalho. Vai ter de esperar. 
Dá um beijinho nosso aos teus pais. Eles têm de vir cá jantar esta semana. Olá! <risos> Eu convido-os. O Hulk olhou para o jardim. De facto, tinha muitas ervas. Então o Hulk teve uma ideia. Podemos fazer outra surpresa ao pai? Que tipo de surpresa? Podíamos tirar as ervas daninhas do jardim antes do pai regressar. Mas que boa ideia, Ruca. Ele assim pode descansar no fim de semana. Rosita, ajuda! Rosita, ajuda! <risos> Ajudamos todos. Depois de pormos protetor solar. Ervas, vou apanhar-vos! <risos> Bem, elas tomam conta do jardim e tiram o alimento e a água às outras plantas. As outras plantas não crescem por causa das ervas? Crescem, mas não crescem tão bem. Se tirarmos as ervas daninhas, as outras plantas têm mais alimento e água. Logo, crescem melhor. Oh, está bem. Eu vou tirar essas ervas. Mais devagar. <risos> Tenho de vos mostrar quais são as ervas e quais são as minhas flores. Não quero que me arranquem as petúnias. A mãe mostrou ao Ruca e à Rosita que plantas eram ervas daninhas e quais eram flores. O Ruca estava muito interessado. Bem, meus pequenos jardineiros, tudo a postos para tirar umas ervas? Ah, sim! Ah, só mais uma coisa. Reparei numa tasna lá no fundo do jardim. O que é isso? É uma espécie de planta que faz a Rosita espirrar. Por isso, vocês ficam a arrancar as ervas aqui, enquanto eu tiro as ervas lá ao fundo. Está bem? Está bem. Eu tomo conta da Rosita. És a minha ajudante. O Ruka estava a gostar de tirar ervas do jardim. Ele sabia que iam terminar a tarefa. Até que a Rosita teve uma ideia das dela. A Rosita apanha! Oh, não! São as margaridas da mãe! Não podes apanhá-las! São flores, não são ervas! Rosita não apanha? Não, só podes apanhar estas. Só as ervas. Não, Rosita, as flores não. Temos de arrancar as ervas más. Deixa as flores no sítio. O Ruka já estava a ver que as coisas andavam mais depressa sem a ajuda da assistente. Olha, Rosita, isto é que são ervas. Podes apanhar aqui o que quiseres. Olha, vê como eu faço. Viste, Rosita? Podemos apanhar as ervas todas deste lado do jardim e... Rosita? Rosita? A Rosita ia ter com a mãe e com a tasna que a fazia espirrar. Sim, vai ser giro Pronto, agora podes escavar na areia Enquanto eu arranco ervas, está bem? Está bem oh! Rosita Não devias arrancar as flores, Rosita Já sei, queres brincar cá fora com os teus brinquedos e as bonecas? Boneca! Está bem, então fica aí eu trago já os teus brinquedos. Eu vou lá dentro buscar brinquedos para a Rosita. Está bem. Atenção, Rosita. Nada de arrancar flores. O Ruca queria que a Rosita ficasse bem ocupada lá fora. Então decidiu que tinha de lhe levar muitos brinquedos. Só que eu quero dar ao pai um jardim sem ervas daninhas e não um jardim sem flores. A Rosita não entendia. O Ruca estava preocupado que nunca mais conseguisse tirar as ervas daninhas do jardim. Há tanto que fazer, Rosita. Os canteiros, 
O relevado continua todo cheio de ervas. Bonito. O que é bonito? Os dentes de leão são ervas daninhas. Flor bonita. Já sei. Rosita, e se apanhasses destas flores amarelas para dares ao pai? São bonitas, está bem? Está bem. Uau! Olhem só para ali. Trabalhámos em conjunto. Gostaste? Claro que sim. Duas surpresas de aniversário num só dia. Obrigado. E sabes, a ideia foi do Ruka. Ele fez a maior parte do trabalho. A sério? Uau! Tirar ervas daninhas dá imenso trabalho. Obrigado, Ruka. Não tens de quê. Ah, e... Há mais uma surpresa para ti, não é, Rosita? <risos> é! Parabéns! O Ruka estava a pensar se o pai iria gostar do presente da Ninho da Rosita. Oh, são tão bonitas, Rosita! Obrigado! Tinha sido uma ideia inteligente deixar a Rosita apanhar os dentes de leão. O resultado era maravilhoso! Música